Malaysia. Aduh, seronok hmm. betul lah. Eh. Um, rendam kaki dalam kolam air panas. Hmm. Bagi segar badan tu best tu. Oh. Itulah hmm. dia seronok eh, dapat kalau dapat pergi. Tapi uh, seronok juga kalau dapat pergi tengok uh, anugerah Nasyid 2019 ini. Sebab dua tahun menyepi kembali semula hmm. uh, pada tahun ini. Uh, hmm. Jadi kita nak tahulah uh, penganjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ini kembali menganjurkan anugerah Nasyid uh, AN19 ini pada 30 November ini. Jadi untuk kita dapatkan info lanjut bersama dengan tetamu-tetamu kita hmm. dan juga um, bagi peserta Hati-hati sikit kita ni. Finalis. Dan juga ya. kita kenalkan tetamu kita. Pertama, Encik Muhammad Irwan Johari, pengurus hmm. muzik Radio Ikim. Uh -huh. uh, siapa tak kenal? Hafiz hmm. Hamidun. Ya. Artis dan juga juga artis di tepi hmm. saya sekarang. Fitri Haris dan juga Fazli Aziz. Ya, uh. ini semua hebat ni. Uh. Oh, ini pertanyaan sengit ni. Sengit. <laughs> sengit. Sangat sengit eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, uh, setelah dua tahun menyepi, soalan ni saya sebiasa kot. Kenapa menyepi begitu lama? Ya, okey. Uh. <laughs> Jadi untuk menjawab kan? Uh -huh. uh, kita telah pun merangka untuk siri uh, Anugerah Nasyid ini, uh -huh. Anugerah Nasyid Ikim. Memang kita akan anjurkan selang dua tahun sekali uh -huh. lah. Uh -huh. Jadi setelah 2017 uh -huh. sampai masanya 2019 kita uh -huh. teruskan. Dan uh -huh. ini merupakan kali penganjuran kali kelima kami. Uh, dia tak diam eh. Dia tak diam ya. dan uh, anugerah nasyid IKIM 2019 ni uh -huh. akan uh, berlangsung sebagaimana dia sebutkan tadi 30 November. Ya. Uh, dan okay. kalau kita tengok finalis uh -huh. uh, anugerah nasyid pada kali ini uh -huh. pada saya lah uh -huh. dia bukan tipikal lagu nasyid uh -huh. yang mana kalau kita tengok ada kumpulan seperti Khalif Basker dengan lagu ya. buta, ya. ekspedisi dengan lagu doa. Uh -huh. uh, bagaimana kriteria kriteria yang boleh diklasifikasikan sebagai lagu nasyid? Uh -huh. Baik, uh, semenjak Uh, kita mulakan siri Anugerah Nasyid ni memang kita nampak perkembangan yang sangat cukup meluas eh, kepada industri muzik khususnya lagu-lagu yang berbentuk Nasyid ataupun lagu-lagu berbentuk ketuhanan uh -huh. jadi si, di situ kita nampak karya-karya uh, yang mula muncul yang melibatkan uh, pelbagai artis namun begitu uh, kemungkinan besar lagu-lagu ini uh, mungkinnya untuk menempatkan diri dalam uh, Uh, dalam penganjuran-penganjuran yang uh, mm -hmm. utama mungkin mm -hmm. uh, agak sukar kerana mm -hmm. mungkin dari segi mesejnya itu melibatkan dari tertumpu kepada berbentuk nasyid ataupun mm -hmm. uh, berbentuk ketuhanan dan positif. Ya. Yeah. Uh, jadi IKIM mengambil inisiatif ini untuk uh, mengambil peluang dan uh, membuka ruang kepada artis-artis untuk mereka bergelanggang dalam anugerah ini. Mm -hmm. Bukan sekadar atas nama nasyid tapi lagu-lagu yang berbentuk ketuhanan Masyid dan positif ya. juga mm -hmm. kita uh, bawakan bersama dan inilah kepada mm -hmm. kali ini kita nampak uh, kemunculan nama-nama seperti Khalid Basker, mm -hmm. SPDC, mm -hmm. Kai Baha juga dengan lagunya yeah, Cahaya yeah. 114, mm -hmm. Adib Naha. Jadi uh, mereka ni bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan -kumpul nasyid sedia ada mm -hmm. uh, bertanding mm -hmm. untuk kali ini ada 12 finalis pada kali ini. 12 mm -hmm. finalis? 12 finalis. Okey baik mm -hmm. dan uh, seperti yang sebut tadi maknanya di kategori ketuhanan, kerohanian dan juga kemanusiaan juga mm -hmm. boleh dimasukkan juga dalam pertandingan pada kali ini. Yeah. Hafiz Amidun, dalam yeah. kategori apa uh, untuk uh, Ada satu lagu <laughs> yang saya uh, cipta uh -huh. uh, untuk Mirwana uh -huh. dan satu lagu saya nyanyi sebagai okay. finalis okay. bersama okay. dengan uh, UNIC, Fazli dan juga Fitri. Uh -huh. uh, kita namakan RI UNIC. Oh, RI UNIC. <laughs> Itu satu projek lah, projek khas. Oh. Projek khas. Oh. Uh, okay. Reunion sebenarnya. Selain okay, daripada itulah. lagu Re UNIC, lagu sendiri ada tak? Uh, untuk finalis kali ini, untuk final kali ini, uh, untuk saya, ini sebenarnya pernyataan kali pertama, pertama kali saya sebenarnya hmm. untuk anugerah. Orang baru. Orang baru. Orang baru. Sebelum <laughs> kita, <laughs> sebelum kita komitmen, kan? kita belajar dan sebagainya. Sudah habis belajar ini, ada satu projek khas. Hmm. Uh, lagunya bertajuk Bertemu, Bertemu Semula. Hmm. So, kita amankan semua uh, daripada anggota UNIC sekarang dan hmm. juga anggota UNIC yang Bekas sebelum ini. Ah. So, kita gabungkan. Jadi tergabunglah kami semua ni. So, so, jadi re UNIC. Sebab kami uh, semua bekas anugerah uh, <laughs> Ya, ya. Sebenarnya kami pun tak sangka sebenarnya lagu ni sebab kita buat lagu ni khas untuk projek uh, sempena konsert UNIC pada tahun 2017. Hmm. Hmm. Dan, tetapi lagu ni rupanya mendapat sambutan. Jadi Alhamdulillah yeah. masuk kepada uh, anugerah ikim dan uh, ialah masuk finalis. Lah. Hmm. Jadi um, 
sebab itu kami pun muncul sebagai Rio NIC lah. Okey, uh, dia, dia uh, macam satu trend tau sekarang bila yeah. macam projek yang tak disengajakan, mm -hmm. uh, dia macam tiba-tiba macam di boom. boom. Kan? Yeah. Uh, okay. Itu mungkin menjadi satu uh, tumpuan juga lah bagi konsert pada kali ini. Mana persembahan tu juga. Yeah. Uh, jadi macam mana kalau orang ramai, penonton mm. kita nak ikut serta? Maknanya dia nak pergi datang tonton. Mm. Boleh tak? Okey, uh -huh. jadi untuk kali ini, ini yang kita nak cerita kelainan sikit. Mm. Uh, untuk kali ini kita <laughs> ingin uh, mengikuti arus perdana mm. yang uh, lebih uh, ke arah suasana sekarang ke arah medium-medium um, sosial mm -hmm. kan? media sosial jadi kita nak memperkasakan uh, tiga platform utama kami jadi yeah. pada anugerah nasi ikim 2019 kita perkenalkan uh, untuk membawa masing-masing menuju menyaksikan menonton secara live mm -hmm. di tiga platform uh, media sosial iaitu di laman web ikim.my mm -hmm. kita juga di Facebook ikim FM mm -hmm. dan uh, tidak ketinggalan di channel YouTube ikim mm -hmm. jadi kita akan jalankan serentak ketiga-tiganya jadi semua boleh menyaksikannya uh, di mana sajalah berada mm. kan uh, boleh okay. tengok secara live untuk mm -hmm. 30 November nanti. Okey baik dan berusi saluran www.ikim.my dan juga www.tvikim.my. Ya yeah, betul. Okey dua saluran mm -hmm. tersebut. Apa kategori-kategori yang akan dipertandingkan nanti. Baik, uh, sebagaimana yang sebelum ni kita terus membawakan uh, dari segi untuk memberi pengiktirafan kepada lagu-lagu ciptaan dan juga artis yang terlibat. Kita uh, menyediakan uh, untuk kedudukan nombor 1, 2 dan 3. Juga kita mengangkat anugerah lirik terbaik. Tidak ketinggalan anugerah yang melibatkan uh, pada 30 November nanti iaitu persembahan dan juga vokal terbaik. Dan juga ada anugerah-anugerah yang yang kita serikan memberikan peluang kepada peminat-peminat untuk mengundi uh, tiga, mm -hmm. tiga kategori uh, artis solo pilihan, mm -hmm. uh, lagu uh, nasyid pilihan dan yeah. juga uh, pilihan. artis berkumpulan pilihan. Jadi mm -hmm. itu platform dan uh, tidak ketinggalan juga ada mempertandingkan muzik video terbaik mm -hmm. juga artis baru dan satu kategori baru saya rasa artis pun belum belum uh, tahu lagi uh, agak, uh, agak kejutan juga kita mm -hmm. menyediakan satu kategori anugerah uh, media sosial terbaik untuk ah, AN19. Jadi, ah, jadi tak ada okay. bukan lagi rahsia lah. Mari kita tahu dah. Ah, oh. Ini dia ya. Yeah. Okey, kita nak tanya lah pada yang hujung tu. Ha, kan? okay. Kita nak tanya dari segi yeah. macam platform yang seperti, seperti ini. Mm -hmm. uh, bagaimana ia boleh mengembangkan lagi industri itu sendiri? Um, sebab mm -hmm. sekarang dunia tanpa sepadan kan. Mm -hmm. Jadi sebab peminat nasyik atau peminat industri muzik ini dia berada di merata-merata merata rata lah. Yeah. Sebab mm -hmm. saya, saya, saya bagi contoh, peminat NSC sendiri pun ada di Mesir, ada yeah, di, yeah. di UK. Mm -hmm. ni sendiri pun Fitri Haris mm -hmm. ada di UK. Uh, Habis Hamidun berada di Mekah, Madinah kan. <laughs> Malang pun banyak lah. Uh, <laughs> jadi uh, ini memberikan peluang dan ruang kepada mereka yang berada di jauh uh, uh -huh. untuk menyaksikan dan menikmati. Sebab bagi saya, uh, ramai yang menantikan uh -huh. nasyik ini sebab selang dua tahun dan uh -huh. tahun lepas pun diadakan secara besar-besaran juga. Uh -huh. Jadi uh, sebab peminat-peminat industri -peminat nasyik ini mereka adalah peminat yang setia sebenarnya. Yeah. Sebab itu bila kita buat riak nasyik, uh -huh. sambut tanpa kita pun terkejut sebab uh -huh. uh, yang ada yang follow daripada zaman Fitri, zaman saya, zaman Hafiz Hamidun, masing-masing uh -huh. berkumpul dan uh -huh. uh, bergabung dengan peminat zaman sekarang. Lah. Jadi, tak sangka eh? Ha, uh -huh. Jadi saya pun tak sangka. Eh. Rasa kena menyanyi balik. Okey. Kena, kena. Jangan cara dia. Berapa tahun di sana? Saya empat Empat tahun di sana, um, lanjutkan pengajian dalam ijazah kedoktoran lah, PhD mm -hmm. dalam Islamic Music di sana. Ah. So, sudah habis dah, Alhamdulillah. 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 Buat comeback di Bidibu ah, saja macam buat PhD. Alhamdulillah kata. Eh. Dapat, mendapat uh, juga sambutan dalam kalangan peminat-peminat industri. Yeah, dan sebenarnya uh, bila projek Raya Nasi ini hmm. uh, berlaku pada tahun 2017, sebenarnya hmm. uh, itu titik pemula kira saya punya aktiviti nyanyian saya bidang nyanyian saya semula mm -hmm. sebab orang dah lama cari saya bila saya sambil belajar master uh -huh. dan saya buat PhD uh -huh. saya senyap seketika uh -huh. menjayakan persembahan sebagai penyanyi solo tu still macam biasa uh -huh. tetapi secara komersialnya memberi titik, uh, titik tolaknya adalah berlaku untuk projek ni sebenarnya uh -huh. untuk lagu bertubuh semulanya so lagu ini sangat signifikan lah untuk uh -huh. saya dan karier saya so saya sangat-sangat look forward lah untuk uh -huh. Hafiz Hamidun yeah. merupakan figura yang cukup besar juga lah dalam oh, yeah. nasyid di Malaysia ini bagaimana Hafiz Hamidun lihat perkembangan nasyid di Malaysia. Dia sebenarnya uh, menjadi sangat uh, terbuka. Dia persaingan yang terbuka. Mantap. Bukan hmm. hanya lagu nasyid ni eksklusif untuk penasyid sahaja. Siapa-siapa hmm. saja uh, dialu-alukan. Hmm. Jadi kita tengok penglibatan artis-artis uh, uh, bukan nasyid, hmm. Khalif Baskas, hmm. SPDC. Kalau sebelum-sebelum ini pun banyak sebenarnya pencalonan daripada artis-artis yang lain. Hmm. Cuma mereka tidak uh, tersenarai ke peringkat akhir. Tapi sebenarnya dia merupakan satu uh, satu uh, 
gambaran bahawa sebenarnya ini ialah muzik yang perlu diraihkan hmm. uh, sebagai satu muzik yang uh, bersifat uh, komersial dan juga tidak ada uh, sepadan. sepadan. Jadinya semua orang boleh sama-sama. Yeah, Jadi sepatutnya dapat sokongan daripada semua orang. Saya rasa hmm. dan itu yang terjadi sekarang ni. Semakin lama kita tengok semakin ramai orang cuba buat dan menghasilkan karya yang bagus. Sebabnya sekarang ni kalau kita buat karya yang positif, karya yang baik, hmm. karya yang bagi impak itu yang lebih bermanfaat dan akan bagi kesan yang yang positif kepada semua orang. Hmm. Hmm. Okay. Saya cukup tertarik dengan lagu Bismillah Ikhwan Fatah. Yeah. Yeah. Hmm. Dikomersialkan dan didengar oleh seluruh radio Betul. di Malaysia. Betul. Ya, ah, jadi itu kata dia. satu perubahan hmm. daripada yang dulu yang sekarang ini dan dunia digital sekarang ya menyatukan yeah, kita semua juga yeah, sebenarnya. Sure. Okey, jadi boleh tonton. Kalau tak dapat pergi sana pun tak apa, boleh tonton berusi <laughs> secara dalam talian tak ada masalah. Okey, jadi apa mungkin harapan nak disandarkan? Baik, uh, saya mengharapkan semoga peminat-peminat uh, terus memberikan sokongan uh, khususnya kepada mereka yang terlibat uh, dalam karya-karya uh, lagu sebegini uh -huh. dan kami juga satu medium platform juga yang sangat uh, menantikan karya-karya terbaru kerana ini merupakan satu peluang terbaik uh, bukan sekadar untuk mempromosikan IKIM, uh -huh. radio IKIM dan sebagainya tapi lebih kepada membantu pada pengkarya yang ingin terus uh, melaksanakan ataupun memperjuangkan lagu-lagu yang berbentuk ketuhanan, lagu-lagu uh -huh. nasyid positif dan sebagainya dan kami cuba untuk memberikan sedikit ruang pengiktirafan dan dari situ uh, akan melahirkan lagi karya-karya baru dan insya Allah uh, lebih kepada tujuan untuk memberikan manfaat buat semua Uh, bukan sekadar uh, untuk kita berhibur tapi ada juga ruang-ruang menyampaikan dakwah dan sebagainya hmm. uh, agak ianya memberikan uh, matlamat yang terbaik untuk untuk semualah insyaallah hmm, insyaallah insya okey baik diharapkan nanti semuanya nanti akan berjalan lancar hmm. dan uh, mendapat impaknya auranya itu sendiri pada 30 November dilangsungkan di Dewan Besar IKIM untuk memetabatkan industri nasyid anda boleh tonton melalui www.ikim.my dan juga www.tvikim.my Terima kasih semuanya. Yes, yes, yes. Jumpa lagi insyaAllah. Insya ya. Insya ah, hmm. Kita ada tetamu daripada Kelab Kewartawanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ah, selama hmm. 39 orang. Okay, kita ah. tengok ya, lambat-lambat sikit. 39 eh, orang pun semuanya. Selamat datang ah, ke Sat Sahabat Bagi Malaysia. Ini dia bakal menggantikan kita ni Hani. Satu ya, hari nanti okay. insyaAllah mungkin lebih berjaya daripada kita. Baiklah, okay, kita tak sudah tak pun berada di penghujung rancangan Hani. Terima kasih kepada yang menonton kami daripada jam 8 hingga 10 pagi hari ini. Pelbagai pengisian telah kami kongsikan kepada anda dalam selamat pagi Malaysia. Hari ya, dan harganlah dalam dapat uh, manfaat dan juga inputnya dan salam jumaat ini kepada semua. Sampai kita berjumpa lagi di ruang masa yang lain insya-Allah dalam program Selamat Pagi Malaysia. Lepas ini mungkin kami diserbu sebab kelab kewartawanan kan. Ah, uh, masing-masing ada artis ya, selebriti. Ah, uh, okeylah. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye bye.